El duelo cuando se pierde a un familiar suele ser tan lastimoso, pero más fuerte cuando se trata de un caso COVID, donde ni siquiera se tiene la oportunidad de despedirse de sus familiares, de sus seres queridos, y pone a prueba a cualquiera, incluso a los tanatólogos. Veamos lo que dicen ellos. La muerte siempre causa un gran dolor y deja un duelo que se tiene que pasar, pero cuando el deceso es a consecuencia del COVID-19, tiene particularidades tan complejas que provoca duelos más complicados, extensos y hasta pone a prueba a los mismos tanatólogos, comentó María del Rosario Torres Charles, experta en tanatología, que cumple su servicio con familiares, pacientes del Hospital General. Es un reto para quienes nos dedicamos a la tanatología, tanto profesionalmente como en lo personal. Porque aquí es en donde probamos a ver si es cierto que estás tan preparada en lo personal para enfrentar una situación de muerte. La situación propia de la contingencia obliga a los deudos a realizar velaciones y sepelios bajo la nueva normalidad, lo que conlleva a pocos rituales de despedida, menos abrazos de pésame y un círculo de despedida que puede resultar complicado cerrar. Algo que nos ayuda a resolver el duelo es la compañía y el poder platicar de lo sucedido. En estos tiempos no estamos teniendo la suficiente compañía de, de nuestras amistades, de pues, lo que es nuestro grupo social. Muchas veces hemos visto personas que viven el duelo eh, solos. Otra complicación es la falta de despedida. ¿sí? El, eh, el, el familiar va y deja a su paciente en la puerta del hospital y no lo vuelve a ver. La Fundación Doctores de la Sonrisa, en su división de tanatología, ofrecen charlas vía Zoom y redes sociales para otorgar algunas técnicas y asesorías para que los familiares superen el duelo, además de acompañamiento personalizado para los que están sumidos en una crisis de tristeza por pérdidas múltiples, en los casos donde varios miembros murieron a causa del virus SARS-CoV-2 en una misma familia. Podemos, eh, de alguna manera, con los miembros de la familia que estén, de repente hacer momentos eh, para homenajear a nuestro ser querido, momentos de recordar a ese ser querido a través de las fotografías, a través de, de la plática, sacar fotografías y videos y hacer un video memorial, ¿verdad? Ahora todo el mundo tiene Facebook o todo el mundo tiene alguna red social, bueno, pues hacer a lo mejor alguna página, un blog de memorial, en donde todos los familiares, aunque no estén aquí cerca, pues puedan de alguna manera compartir alguna anécdota, compartir algún pensamiento, compartir algún mensaje para la familia. A lo largo de estas semanas, las pláticas vía Zoom se llenan con un cupo de 100 personas y las transmisiones en vivo alcanzan a miles en un tiempo en que el COVID-19 vino a recordarnos que estamos en este mundo de manera pasajera y que hay que vivir cada día como si fuera el último. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Carlos Rodríguez.